dicen por allí ¿eh? mira me dice según el gráfico cd es el doble de ab dice no cd es el doble de ab o sea si este segmento vale a el cd vale 2a ahora qué es lo que vamos a hacer eh, como nosotros sabemos bc es una cuerda y se sabe que si tú trazas una perpendicular hacia la cuerda bc este segmento de acá con este segmento de acá terminarían siendo iguales ya ahí está muy bien listo ahora dónde va la estrategia en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente el d va a trazar o bueno o por d se traza una perpendicular hacia la prolongación de ac o sea por acá prolongamos y trazamos una perpendicular ahora hay que notar algo acá muchachos ¿ya? date cuenta que este este y este son paralelas verdad son paralelas entonces además sabemos que este punto es punto medio o sea que este de acá es igual a este de acá ¿Por qué es importante saber eso porque para que estos sean paralelos listo para que estos sean paralelos o por lo menos este sea paralelo los dos tiene que darse de que desde que donde comienza a donde termina tiene que ser punto medio de esos segmentos acá ya es punto medio entonces me faltaría que de acá para acá y de acá para acá miran lo mismo o sea sería a más eh, gusanito pero como tengo gusanito este termina valiendo cuánto a y date cuenta que acá has formado un triángulo notable donde un cateto vale a y el otro cateto vale 2a recuerda que habíamos dicho que quien está al frente del cateto menor viene a ser 30 y en este caso el otro cateto por suma de ángulos internos ¿no? el, 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 el otro ángulo vendría a ser 60 ¿no? ya está o sea la respuesta entonces del problema número 9 viene a ser dadito pues muchachos ¿no?